dear students welcome to the class of basics of civil and mechanical engineering in this class we will discuss the topics common rail direct injection and multi point fuel injection first one common rail direct injection the problem with diesel fuel is that diesel particles are heavier and more difficult to atomize imperfect atomization leads to more unburned particles causing more pollution and less efficiency diesel engine de working nammal padichadana okay suction stroke la endana air mathramana engine cylinder rathotu velikunnathu adinu shesham adina very high pressure and temperature lotu compress cheyum air na aa compressed air lotu air like diesel inject cheythu kodukeyanu okay fine particles aite diesel inject cheythu kodukeyanu aa air na very high pressure and temperature lotu aanu compress cheynathu adinde ആ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടാണ് ആ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഡീസൽ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡീസൽ ഫ്യൂൽ എന്താണ് അത് ഹെവി ഫ്യൂലാണ് ഓക്കെ ഡീസൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവിയർ ആണ് ഹെവി ഫ്യൂലാണ് ലെസ് വൊളറ്റൈൽ ഫ്യൂലാണ് അതിനെ അറ്റോമൈസ് ചെയ്യാനും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് മീൻസ് ഈ കംപ്രസ്ഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലെ എയറിലോട്ട് ഫൈൻ അത്രയും ഫൈൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വളരെ സ്മോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ബേണിങ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻ കേസ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റോമൈസേഷൻ പൂർ അറ്റോമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബേണിങ് ആയിരിക്കും എമിഷൻ എക്സോസ്റ്റ് എമിഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ എഞ്ചിൻ്റെ തെർമൽ എഫിഷ്യൻസിയും ലെസ് ആയിരിക്കും ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓവർകം ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ഹൈ പ്രഷർ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഹാവ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് എഞ്ചിൻസ് ദാറ്റ് യൂസ് ദിസ് ടെക്നോളജി ഈസ് കോൾഡ് സി ആർ ഡി ഐ എഞ്ചിൻസ് ഈ ഒരു ഡീസൽ ഫ്യൂലിലെ ഹെവിയർ ഫ്യൂൽ ആയതുകൊണ്ട് അറ്റോമൈസേഷനിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെരി ഹൈ പ്രഷറിലാണ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺവെൻഷണൽ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് പമ്പുണ്ട് ലോ പ്രഷർ പമ്പുണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ പമ്പുണ്ട് കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അറൗണ്ട് ടു ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്രഷറിലാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രഷറിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അറ്റോമൈസേഷൻ്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി എവിടെയുണ്ട് അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വെരി ഹൈ പ്രഷറിലാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻജിൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സി ആർ ഡി ഐ എൻജിൻസ് ഈ സി ആർ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാറിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്കിൽ അതേപോലെ ഡീസൽ എൻജിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ വണ്ടികളുടെ ഒക്കെ ബാക്കിൽ ഈ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സി ആർ ഡി ഐ എന്താണ് കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണത് സി ആർ ഡി സി ആർ ഡി ഐ സിസ്റ്റം യൂസസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്രഷർ അപ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബാർ കൺവെൻഷണൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ജനറേറ്റ് ഫ്യൂൽ പ്രഷർ എറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ഫോർ ഈച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ബട്ട് ഇൻ സി ആർ ഡി ഐ എഞ്ചിൻസ് പ്രഷർ ഈസ് ബിൽഡ് അപ്പ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇഞ്ചക്ഷൻ സീക്വൻസ് ആൻഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ constantly in the fuel line ഇപ്പം കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന പ്രഷർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മളെ സി ആർ ഡി ഐ കോമൺ റെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ഓക്കെ അത്രയും ഹൈ പ്രഷർ ഇതിനെക്കാട്ടി മോളിൽ ടു തൗസൻഡ് ബാർ വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഡേൺ സിസ്റ്റത്തിൽ ടു തൗസൻഡ് ബാർ വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പ്രഷർ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബാർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ഓക്കെ അത്രയും വെരി ഹൈ പ്രഷറിലാണ് ഫ്യൂല് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റം അതിലൊരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ സമയത്തും പ്രഷർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓരോ ഇഞ്ചക്ഷനുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും ഇവിടെ സി ആർ ഡിയിൽ എന്താണ് ആ പ്രഷർ ഒരു കോമൺ ലൈനിൽ ഫ്യൂവൽ ലൈനിൽ എപ്പോഴും ആ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഓരോ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ആ പ്രഷർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യലല്ല ഹൈ പ്രഷർ ഫ്യൂവൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യലല്ല എന്താണ്
CRD system uses appropriate sensors to provide real time combustion data for each cylinder. CRD system is full sensors. That's electronic control unit. The system is CRD. The engine is operating parameters. Measure you, ala sense you. Okay, as signals are electronic control unit load to pass you. That's why fuel injectors are actually in the block diagram. Okay, then CRD system is basic components in the fuel tank, fuel filter, filter, low pressure pump, fuel temperature sensor, pressure regulating valve, high pressure piston pump. This is common rail in the way. This is high pressure fuel. Condensate and our accumulator length common rail and over another. Adil nana fuel injector worry or cylinder lotum injected the good canada. Then a control in the arena EC on electronic control unit. La sensor nilla data sum where another EC lotana. We can knock on detail item of working CRD system and working CRDI system is meant for. Direct injection of fuel into the cylinder of a diesel engine through a common rail which is connected to all the fuel injectors. Okay, already parna area on engine cylinder to direct tight and a diesel injector in the okay diesel engine working area engine cylinder to compressed high temperature compressed air load diesel injected or okay. Okay, but then they use another common rail accumulator lalangal or Common rail and a rail all injectors are connected and a injectors are the cylinder engine cylinder that is diesel injected that is any fuel in the flow direction and the the fuel from the fuel tank passes through a fuel filter to a low pressure pump where the pressure is raised to a reasonably high value the fuel temperature is monitored by a temperature sensor a pressure regulator valve controls the fuel pressure. Initially, fuel is in the fuel tank. Fuel filter is in the fuel Foreign particles and impurities remove the fuel filter. A fuel pump, low pressure fuel pump, fuel tank is diesel. The diesel is in the circuit. High pressure piston pump is in the Okay, the pressure is in the This 1800 bar load is pressure is in the high pressure piston pump. Okay, low pressure pump is not pressure increase. That is temperature sensor and pressure regulating volume line. Then the fuel goes to high pressure pump. The highly pressurized fuel goes to an accumulator, which is called a common rail. High pressure pump is the fuel. Okay, this is high pressure increase produce. This is the outlet of high pressure, common rail. This is the fuel of the common rail and accumulator. Okay, the accumulator is the common rail. The pipe is the pressure of very high pressure. 2000 is the pressure of 1800 range. In modern CRDA system, around 1800 bar pressure is maintained in the common rail. The pressure in the common rail is monitored by rail pressure sensor. Okay, here is the pressure. Common rail pressure sensor is rail pressure sensor. All components are ECU controlled. Okay, here is the input. That is the ECU. Instructions are going to go. One of the instructions are going to go. That is the component is working. Okay, here is the pressure. Accumulator pressure. High angle or acute negative high angle and then the pressure limiter and fuel tank load return line and the fuel injectors are controlled by electronic control unit. When the injectors are electrically activated, fuel is sprayed into the cylinder at the desired pressure. Colored parna EC electronic control unit is the input. Okay, even the data is the engine speed, pedal position, coolant temperature. Load and rewarded data as easy load to end down. Other than answer it on instructions easy or a component load to go to qua. Okay, e fuel injector na arana actuate in the easy one actuate in the engine load speed other than a can answer it required quantity of fuel required pressure injecting and instruction I wrote come easy or come as a method fuel injector in the engine cylinder and I thought fuel injected or come very high pressure 
മീൻസ് അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ അറ്റോമൈസേഷൻ അവിടെ വന്നു ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ പോസിബിളാണ് എൻജിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക അതേപോലെ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം ഇംപ്രൂവ്ഡ് പവർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് നോയ്സ് ലെസ് എമിഷൻ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഇൻ ദി എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് മീൻസ് കമ്പസ്റ്റിന് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എൻജിൻ എമിഷൻ കുറവായിരിക്കും പ്രിസൈസ് കൺട്രോൾ ഓവർ ഫ്യൂൽ ഡെലിവറി ഈസ് പോസിബിൾ മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡ് ആണ് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിസൈസ് കൺട്രോൾ ഫ്യൂൽ ഡെൽ ഡെലിവറിയിൽ എൻജിൻ്റെ ലോഡിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്യൂൽ സ്പീഡിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്യൂൽ നമുക്കവിടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും യൂണിഫോം ആൻഡ് കൺട്രോൾഡ് കമ്പസ്റ്റൻ അറ്റ് ഓൾ സ്പീഡ്സ് കമ്പസ്റ്റൻ കൺട്രോൾഡ് കമ്പസ്റ്റൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കമ്പസ്റ്റിന് ഇവിടെ പോസിബിളാണ് ബെറ്റർ അറ്റോമൈസേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഉണ്ട് അടുത്തത് മൾട്ടി പോയിന്റ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എം പി എഫ് ഐ ഓക്കെ സി ആർ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസൽ എൻജിൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് എം പി എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ എൻജിൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസ് എ എൻജിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് എം പി എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ മൾട്ടി പോയിൽ പോയിന്റ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഈച്ച് സിലിണ്ടർ വിൽ ഹാവ് എൻ ഇഞ്ചക്ടർ മൗണ്ടഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് വെരി നിയർ ടു ദി ഇൻലെറ്റ് വാൾ ദി ഇഞ്ചക്ടർ സ്പ്രേ ഫ്യൂൽ ഇൻ ടു ദി എയർ ഇൻസൈഡ് ദി ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് ദ ഫ്യൂൽ മിക്സസ് വിത്ത് എയർ ഇൻ എ റീസണബിളി യൂണിഫോം മാനർ ദ മിക്സർ ഓഫ് ഫ്യൂൽ ആൻഡ് എയർ ദൻ പാസസ് ത്രൂ ദി ഇൻലെറ്റ് വാൾ ആൻഡ് എൻഡേഴ്സ് ടു ദി എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി കാർബറേറ്റഡ് എൻജിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാർബറേറ്റഡ് എൻജിനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കാർബറേറ്ററാണ് എയറിനെയും ഫ്യൂലിനെയും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറാണ് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് വഴി ഇൻലെറ്റ് വാൾ വഴി എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരുന്നത് കാർബറേറ്റഡ് എൻജിൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പം കാർബറേറ്റഡ് എൻജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാർബറേറ്റഡ് എൻജിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബറേറ്ററിന് അതിൻ്റേതായ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഓക്കെ ബൈക്ക് പോലുള്ള കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പം കാർബറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കാറൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി പോയിന്റ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സി ആർ ഡി ഐ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡീസൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മൾട്ടി പോയിന്റ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടത്തോട്ടാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിലാണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എൻജിൻ ഓക്കെ ഇതിപ്പം സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഇവിടെ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ അതേപോലെ ഇവിടെ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എൻജിൻസിൽ ഓരോ സിലിണ്ടറിനും ഓരോ ഇഞ്ചക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു സിലിണ്ടർ രണ്ട് സിലിണ്ടർ മൂന്ന് സിലിണ്ടർ ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി മേ ബി ഒന്നിൽ കൂടെ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോ സിലിണ്ടേഴ്സിലും എന്തുണ്ട് ഓരോ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഇൻലെറ്റ് വാൾവിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് അതായത് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിലാണ് ആ ഇഞ്ചക്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിലായിരിക്കും ഓക്കെ റെക്യൂർഡ് പ്രഷറിൽ ഫ്യൂൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെട്രോളാണ് അതിന് വെരി ഹൈ പ്രഷറിലൊന്നും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈറ്റർ ഫ്യൂലാണ് ഈസി ടു അറ്റോമൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് വഴി എയർ വരുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ വരുന്ന എയറിലോട്ടാണ് ഫ്യൂല് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻലെറ്റ് വാൾവിന് മുമ്പേ ആയിട്ട് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിലാണ് എയറിലോട്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ എയർ ഫ്യൂലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെ മിക്സിങ് മിക്സിങ് പ്രോപ്പർ മിക്സിങ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വർക്കിംഗ് ഒക്കെ അറിയാം കംപ്രസ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം പി എഫ് ഐ സിസ്റ്റം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
The sensors are located at various components and auxiliaries of the engine that senses the operating condition of each system. Here is the MPFI system sensor based on okay. the engine speed, the pedal position, the accelerator the pedal position, the coolant temperature, air temperature, and the other things are measured by the sensors. In the okay, engine the load. The sensors are the data sensor and control unit load data pass. E figure like control unit on the consider basic components of the consider loop an onboard computer for engine management known as electronic control unit receives signal from these sensors. The signals from the sensors are processed by ECU and the commands are sent to fuel injector for controlling the quantity and timing of fuel injection in each cylinder. Okay. From sensors in the data with the ECU let the ECU on E injectors in a signal or Okay, that is the answer to fuel inlet manifold load on inject in this. The engine cylinder is direct to MPFI. Is the intake manifold load on inject in this. Okay, means inlet valve in the manifold load on fuel load inject in this. The advantage is improved fuel atomization since fuel is forced into the intake manifold under pressure. Increased volumetric efficiency, better thermal efficiency and fuel economy. Cylinder to cylinder variation in air fuel ratio is minimized. That is carburetor, multi-cylinder engines like carburetor and use in the angle. One cylinder and other cylinder load less than that air fuel ratio is variation vera. Okay. So if we are direct or cylinder and other one injected load again. Cylinder and other one in cylinder and more like inlet manifold load injected load again. That is under one. Cylinder to cylinder variation, air fuel ratio variation. Then control of emission and reduced pollutants, quick response to acceleration and deceleration. That is the MPFI system advantages.